Мегаком компаниясы үстүздөгү жылдын февраль айында сатыкка коюлган. Өкмөт мындай чечимин компанияны мындан ары өнүктүрүгө чама чаркы чак келбей турганы менен түшүндүргөн. Толугу менен мамлекеттин карамагындагы Мегаком компаниясы буга чейин 5 жолу аукционго коюлуп, бирок кызыккан инвестор болбогондугунан улам түз сатууга коюлган. Арыздарды кабыл алуу мөнөтү 25-сентябрда аяктап, ишкананын баасы 13,5 миллиард сомдон деп аныкталган. Көтпөй эле орусиялык жаран Елена Нагорная сатып алуу ниетин билдирип, арыз жазгандыгын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Учурда эки тараптын сүйлөшүүлөрү жүрүп жаткандыгын мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Бактыбек Мураталиев жогорку кеңештин отурумунда айтты. Уважаемые депутаты, в соответствии с постановлением Джогорки Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2015 года... Джогорки Кенештин мызам налайык 2015 жылдын июн айында чыккан токтом налайык сатыкка койылган. Барыңыздарға малым болгонда еле, Буачейн Мегаком компаниясы 5 жолу аукционго койылды. Бирок бир дағы инвесторлар тарауынан қызықтар ешкен болгон жоқ. Ақырқы күн 25 сентябрға белгіленген. 26 сентябр күні Орыса жаранынан бір арыз келіп чүті. Арызды бардық комиссия мүшелері менен біргелікте қарып чықтық. Ақырқы чечім бүгін күгінді екі тарап менен сүйлешілер жүріп жатап. Сату алу жана сату турасында келешімге қол қойу турасында ештер қаралуыда. Выставлен, то есть информационное сообщение было размещено во всех средствах массовой информации. Алтапта жаранды қоум өкілдері қоумдық кешмерлер интернеттегі малыматтарға шелтеме ғылып, мегакомды сату алуыны көздеген Елена Нагорнаяның Кенияда Орусияға чай ташы иштерін жананын бизнесі менің Қырғыстандағы ең чоң ұйылдық компаниялардың берін сату алу мүмкін еместеген анкенін дараменті чектеулекен айтып чығышты. Жоғырқу кенешін жейінда депутат Жанара Өкімөт келгенде елдің көзі сүйінген, набылар жаратпандар ақшы өйт, бір елі үзге жақшылы қалып кетті. Гелі байатып, четінен сатып, ғиратып, керішті да. Орусиялық Кениядан чай ташыған, кофе ташыған бір жеке, бір аялға мұндай келішім түзі алдында тұратты, мұндай сатылғанды. Шон үшін емей, мегаком бұл мұна құмтырдан кейін келіп, бізге Қоғымдық ішмер Эмілбе қаптаға әф мегаком тарықы чоң чірча тақты кампания, анын артынан бүгінгі күнді алды сотты олып артық амалып жатқандығын айтып, ошын үшін мегакомды сатуыда мұрда, қоғымшылыққа ачық алып чығып, анан сатыққа қойыш керек болшы деген пекерін білдерді. Мұндай ұзы чу кампанияны жоғырқу кенеш сатыққа чығар башы керекте өсіп Бүгінгі күні жоғырқу кенеш, мұндай чатақ абек болған, ана жөнікі абек емес бұл күнді пайда кереш алып келі отқан абекке түз көзім өлгіргізіп, сатуға түйіл салып, мен нөемінші бұл башқару системасындағы шы жоғырқу кенеш депутаттар көзім өлгі алыш керек. Антпесе, ертен бұл дәуір чоң чатаққа сөз салып келек. Мегаком компаниясын сатыш керек дегендерінің ғатарында депутат Тастанбек Ешеф та бар ал жоғырқу кенештің бүгін күд жейінінді ұлытташтырылған объектілерді сатуда чоқуламай башталып, ошындықтан инвестор келбей жетат деген ойдайтты. Анын айынан мүліктөр сатылбай арзан баға беруі арғасыз біздейді. Бүгін техника өнікті мегаком сату керек, анын жабдулар ескеруді анткенін мүнөт сайын жаңы Мегакомды сату керек. Анын жабдулары ескіруді. Жапонияда ұчырда симкартасыз мобилдік телефондор чығып жатады. Бұл жерде біз бір жолы сатуға ұрсат беріп, қайраты үйіс алдық, қайрада ұрсат бердік. Ошындықтан мен мегакомды сатуыны тұра көрім. Бақыт бек мұрзаға айтарым. Лигаластай шылдың болып қалбау үшін инвесторлорды тұқыр көзімілгі алғыла. Бір қатар депутаттар менен жарандығы активистер Чехиялық Лигаласт Рейдинг кампаниясын менен болған чырча тақты қайтала болғы билікті чақырып жатышат. Сөз еркендегінің қорғу комитетінің мүтчесі Адил Тұрдықулов ақырқы жылдарда ең көп салық төліңін жана өлкөгі миллиондорды алып келген Мегаком кампаниясын сатпаш керектеген пекерді қарманат. Анын айтымында Мегакомдың Шайлы өгелі жатады, анаңген еш кем дағы есі анық талбай тұрып, соттық тәрістілері болып жатса, қайдайылдың бір айал шығып қалып, аны алам дегені бұл тұра месіш, бұл жерде көміске факт, көміске схема бар екен ашықтан ашық елі білін тұрады. Анткені бір дағы ол ұтты, еш кен инвестор ол ол, тұшқы инвестор ол ол, азыр мегакомды сатып алуға еш қанда қызықтар болушы мүмкін емес. 
не дегенде анткени бул компания сатып алса дагы бул аныкы болушу эч ким кепилдик бере албайт. Бизде Кыргызстанда бийлик алмашып кетиши мүмкүн, кайра соттук териштирүү болушу мүмкүн эл аралык жана Кыргызстандын ичинде. Кайра эсине, башка эсине, мурунку эсине берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде эч ким кызыктар болушу мүмкүн эмес. Бул жерде а коррупция болгондуктан, ал жерде тур эмес башкаруу болгондуктан алар сатууга мажбур. Бирок бул компанияны кайра айтып коюун эч ким сатып албайт. 300 миллион доллар башында айтышты. Андан кийин 200 миллион долларга түшүрүштү. Эми 100 миллион долларга түшүрүп атат да. 100 миллион 10 миллион долларга эч ким сатып ала албайт. Таза инвестор болсо. Анткени бир дагы тышкы мыйзамга таянган инвестор эч качан мындай териштирилип жаткан, соттук териштирүү болуп жаткан учурда бул компания сатып алууга барбайт. Анткени утулуп калышы мүмкүн. Өзүнө репутациясына доо кетиши мүмкүн. Эгер да ал мындай рейдерлик жолу менен басып алган компанияны алып салса, ошондон буга эч ким барбайт. Журналистикада тажрибеси мол инсан Замира Сыдыкова Мегаком компаниясынын сатылышына каршы экендигин билдирди. Анын айтымында, телекоммуникация тармагында тажрибеси жок бизнесмендердин Мегакомду сатып алышы күмөн жаратат. Мегакомдун тегеринде көптөгөн суроолор жаралып жатат дейт белгилүү журналист. Мегаком боюнча маалымат келип атканы, дагы бир инвестор табылганы дегени өкмөттөн келген маалымат ал кайрадан ошол Лигластын жоргуна айта айлан айланган тура токшойт себеби биз билбейбиз ошо мегаком деген канча жылдан бери сатылбай жүргөн компания бүгүн бир бол билбеген бир жөнөкөй эле бир адам каяктан каякта иштеген ошо телекоммуникациондо инвестициондо бизнестерге айланган иштеп жүргөн кишиби де анын бир каражат тварвы деген көп суроолор пайда болуп атат да Айфа Телеком жабык акционерлик коому 2009-жылы түзүлүп, жалгыз ээси Алексей Елисеев болгон. Убактылуу өкмөт 2010-жылы компаниянын 49% акциясын улутташтырган. Өткөн жылдын июль айында акциянын 51%на салынган сот бөгөтү алынып, мамлекет акциянын 100%на ээлик кылып калган. Бүгүнкү күндө Мегаком компаниясы өлкөнүн уюлдук байланышы менен 98%га камсыз кылып, 3 миллиондон ашын абонент тейлеп келет. Мегакомду сатып алууга арыз берген Елена Нагорная менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал өз мүддөсү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берүүдөн баш тартууда. Бул айым спутник агенттигине мен чехиял компания эмесмин деген сөздү айтуу менен чектелген. Калган маалыматтарды алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондуна кайрылууну сунуштаган. Орусиялык ишкердин интернеттеги Нагорная М деген персоналдык сайтындагы маалыматтарга караганда ал 41 жашта. Орусиянын Ставрополь крайында туулган. Сайтта Нагорнаянын жүк ташуулар тармагында 10 жылдык тажрибеси бардыгы 2006-жылдан бери чай кофе сатуу жана өндүрүү менен алектенери. Африка өлкөлөрү менен тыгыз байланышы бар экени. 2014-жылы Африка мамлекеттеринин Сода Альянсы деп аталган уюм түзүп, учурда аны жана дагы бир нече ишкердик бирикмелерди жетектеп жатканы, мамлекеттик думаны өнөр жай боюнча комитеттин эксперти кеңешинин мүчөсү экени жазылган. Мамлекетке миллиондордо алып келген Мегаком компаниясынын чыры жогорку кеңеште да каралып, азыркы учурда социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүүдө. Аяна Мелискызы Дастан Кадыркулов Next TV күндүн темасы үчүн. Next